下一代豪华运动表是什么样的呢？江山丹顿给出了一个答案。Hello， 腕表流行力的粉丝们，还是任瓦主场。这里是僵尸单队的主场。日内瓦最早的记录是公元前四世纪，到了公元前五十八年，罗马将军居勒西萨在这里驻扎，把这个低调的城市打造成罗马帝国与日耳曼人的边陲重镇。后来，日内瓦成为珠宝之都，再后来开始做美丽钟表。钟表展会最早的是一九一八年的巴塞尔博览会，起于一战，止于新冠。历史上还有一个表展。是起于二战，止于呃白宫为中国领导人铺上红地毯，这就是 Le Salon m o n t e a b i j o u 也是在日内瓦。后来的 S I H H， 顾名思义，还是在日内瓦。今天的钟表与奇迹 Watches Wonders 是日内瓦表展的最新进化版。江诗丹顿的《纵横四海》、百达翡丽的鹦鹉螺、艾比的皇家橡树等等，是公认的豪华运动表。那么下一代豪华运动表是什么样的呢？江诗丹顿给出了一个答案。在今年的《钟表与奇迹》日本表展上，江诗丹顿发布了大量新品。我们先说说《纵横四海》陀飞轮和全金的绿盘的《纵横四海》。为什么是陀飞轮？为什么是全金？听我慢慢道来。这两年炒得沸沸扬扬的某罗停产，对下一代的各种猜想就开始了。至少到现在还在猜。江诗丹顿《纵横四海》已经做出来了。先说重点：一、新款《纵横四海》陀飞轮腕表，顾名思义啊，上陀飞轮了。二、通体用钛金属打造，搭配该系列标志性的蓝色调表盘。三、配备三条可快速替换的表链和链带，分别为钛金属、小牛皮和橡胶材质。这在豪华运动表里相当于 B 五十二啊！其实，二零二二年纵横四海系列漏雕陀飞轮腕表已经是全钛金属的了，充分展现了纵横四海系列的旅行精神。钛金属表壳和机芯的装饰打磨尽显细致匠心，这么复杂的打磨只能用五级钛，表底盖和表链均采用复合打磨，也就是抛光和拉丝组合。表圈外环喷砂处理，呈现哑光效果。与马耳他十字造型表圈构成鲜明对比。半透明蓝色表盘经旭日纹缎面拉丝处理，让天鹅绒质感的双层分钟刻度圈更醒目。机芯二十二 K 精致边缘式摆脱，三天以上的充沛动力储存。六点位是陀飞轮装置，彰显出复杂功能在日内瓦品牌加尔丹顿在制表界的地位。不用中央摆脱设计，还有一大优势：机芯的整体构架及精巧的装饰打磨细节得以尽现眼底。怎么样？纵横四海陀飞轮、纵横四海全金绿盘款，只是江诗丹顿今年钟表与奇迹表展的冰山一角。接下来的视频里，我会好好的跟你分享我看到的，所以关注我一下。这次表展看的东西太多了啊，后面给你慢慢说。